ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ರಚನೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಉಷ್ಣತಾ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿತ್ತು ಯು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇರ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಮನ್ ದೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಾತಾವರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಪದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾತಾವರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಪದಂಡ ಕೆಳಪದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಮಭಾಷಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಹೇರು ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರಾವಿಶನ್ ಪುಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಏರ್ ಅದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕೇಳೋ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವಷ್ಟು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಟ್ರೋಪಸ್ ಬಿಯರ್ದು ಎಲ್ಪ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುಡುಗು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಿಂಚು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೋಡ ಆಗುವಂತಹ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೋಡಗಳು ಮೋಡಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಅವು ಮಳೆಗಳನ್ನು ತರ ತರುವ ತರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಇರುವುದು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಬರುವುದು ಮಿಂಚು ಮಳೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದು ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಏನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಗಾಲಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿ
ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಏಕೆ ವೈ ವೈ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏಕೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಂತ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಟು ಹೀಟು ಹೀಟ್ ಆಗೋದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಂತರ ಹೋದಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೆಳಗಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ 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 ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಮಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನ ಕಡೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದೋ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಚಿ ಲಿಯಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಫರ್ ಬುಕ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಸಿ ಇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಕ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಕ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಾಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಷ್ಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೀಟರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಕ್ ಲೈಟರ್ ಬಟ್ ಇದು ಅವರೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರೇಜ್ ಅವರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಪ್ ರೇಟ್ ಅದು 
ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಈಗ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಒಂದು ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರೇಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ಡ್ ಪೊಲಾರ್ ರೇಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ ನೆನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ ನೆನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಾತು ಇದು ನೆನ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಏಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಡ್ರೀವನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವ ಸ್ವೀಕಾರದಂತ ಪದಾರ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಂತಹ ಪದಾರ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಲಿಸ್ತವಲ್ಲ ಇವು ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ವಿಮಾನಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋಗೋದು ಓಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಓನ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೈಲರ್ ಡ್ರೈವನ್ 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 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸಮೋಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗ್ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫುಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಎಲಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಲಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡ